ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದ ಕೋಪ್ಶಂಟ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಒಪ್ಟೈನ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ವಾಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೆಟರ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ದ ಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಾಸ್ ರಾಂಗ್ಲಿ ಟೇಕನ್ ಎಸ್ ನೈನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸೆವೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದಂದರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರು ದ ಕೋಪ್ಷಂಟ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ರೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಟೆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀರಿ ಆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀರಿಯಾ ಈಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೇಟರ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ದಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ಟೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ರಾಂಗ್ಲಿ ಟೇಕನ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀರಿ ಇದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಫೋರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಫೋರ್ ಬದಲು ಬೇರೆ ರಾಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೆಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ದಟ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಾಸ್ ರಾಂಗ್ಲಿ ಟೇಕನ್ ಎಸ್ ನೈನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೈನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸೆವೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೈನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸೆವೆನ್ ತೊಗೊಳೋ ಬದಲು ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ನೈನ್ ತೊಗೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೈನ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಫೈವ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರಾಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫೈ ಫೋರ್ ಬದಲು ಫೈವ್ ತೊಗೋ ಸಿಕ್ಸ್ ತೊಗೋತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿ ಬಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ತೊಗೋತೀವಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರು ಥರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇದು ಥರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ನೀವು ಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಥರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಥರ್ಟಿ ಬರೋ ಬದಲು ಫಿಫ್ಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಇದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟು ಮತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಥರ ಈಗ ನಮಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಗ ರಾಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಥರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದು ರಾಂಗು ರಾಂಗ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರು ರೈಟ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ರೈಟು ಫೋರು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನು ಇದು ರಾಂಗ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ರೈಟ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ರಾಂಗ್ ಬಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಸಿಕ್ಸು ಇನ್ನು ತೆಗ್ಬಿಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ತೆಗ್ಬಿಡಿ ರೈಟ್ ಒನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ರಾಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಇದು ಥರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ 
ಇಲ್ಲಿ ರೋ ಎಷ್ಟು ರೋ ಬಂತು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಸಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈ ರೋನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಈಗ ಸಬ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ ನೌ ಟೆನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ರೋ ಎಷ್ಟು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ನೈಂಟಿ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಟೆನ್ ಇಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಷ್ಟು ನೈನ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನೈನ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಡೇರ್ ಫೋರ್ ಸಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಇಂಟು ನೈನ್ ನೈಂಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ಒನ್ ಥರ್ಟಿ ಟು ಬರುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಇಂಟು ನೈನ್ ನೈಂಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಟು ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೈಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಮೈನಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವುದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್ ರಾಂಗ್ಲೇ ಟೇಕನ್ ಎಸ್ ನೈನ್ ನೈನ್ ಅಲ್ವಾ ನೈನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ತೆಗಿ ಅದನ್ನ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಡಿ ಬಂದು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ರೈಟ್ ಒನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಮೈನಸ್ ನೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಈಗ ರ್ಯಾಂಕ್ನ ಫೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಯೂಸಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಸಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇನ್ನು ಇಂಟು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಈಗ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ನೈನ್ ತ್ರೀ ನೈನ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ನೈನ್ ಫೋರ್ ಅಂತಲೂ ತಗೋಬೋದು ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಕೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಾಡಿ ರ್ಯಾಂಕು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಪಾಯಿಂಟು ಎನ್ ಇದು ಗೋಲ್ಡ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾವು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದರಿಂದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ
प्लस राइट डिफरेंस तो स्क्वायर ये फार्मूला यूज़ मारे बहुत अच्छा इतना थैंक यू आमिले नोडी करेक्ट डिस्कोर्स सिक्कत मेला मतलब रो फाइंड मरते हैं निम्न करेक्ट रैंक कोरिलेशन सिक्कत